ಸದೇವಸೇನೇಶ ಭಕ್ತ ಪಾಲನ ತತ್ಪರ ದರಹಾಸ ಮುಖಾಂಭೋಜ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋಸ್ತು ತೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋಸ್ತು ತೇ ಮಹಾಸೇನ ಗಾಂಗೇಯ ವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಪ್ರಭೋ ತಾರಕಾರೆ ಷಡಾಸ್ಯ ಅಮರೇಶ ಸದಾ ಪಾಯಸನ್ನ ಪ್ರಿಯಸ್ತು ಇಂದುಲೋ ಮನಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಇಚ್ಚಾಡು ಬಾಹ್ಯ ಪೂಜೆಯಲ್ಲೋ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಮೈಂದ ಪಾಯಸಂ ಪಾಯಸಂ ಅಂತೆ ಸೇಮ್ಯಾಲು ತೆಚ್ಚಿ ಚೇಯಡಂ ಕಾದಂಡಿ ಆ ನೈವೇದ್ಯಾಲಿಗೆ ಪನಿಕರಾನ ವಸ್ತು ಸೇಮ್ಯಾ ತೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡೆ ಶುದ್ಧಮೇನ ಬಿಯಂ ಗಾನಿ ಲೇದ ಗೋಧುಮ ರವ ಗಾನಿ ಇವೆ ಸರಿ ಪಾಯಸಂ ಅನ್ನಪ್ಪಡು ಬಿಯಂ ಗೋಕ್ಷೀರಂ ಅದು ಕೂಡ ದೇಶವಾಳಿ ಗೋವಲು ಅಂತ ಗಾನಿ ಜರ್ಸಿಲ್ನ ಆವಲನ್ ರಂಡಿ ಪಾಲಿಚ್ಚು ಜಂತು ಅಂತ ತೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡೆ ಇಕ್ಕಡೆ ಅವು ಯಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪನಿಕರು ಅಭಿಷೇಕಾನಿಗೆ ಪನಿಕರು ಆರೋಗ್ಯಾನಿಗೆ ಅಸಲು ಪನಿಕರು ಅವನು ಇಪ್ಪುಡು ತೇಲ್ಚರು ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತರು ಸರಿ ಶುದ್ಧಮೇನ ದೇಶವಾಳಿ ಆವು ಪಾಲು ವಾಟಿಗೆ ನೀಳ್ಳು ಕಲಪಕುಂಡಾ ಬಿಯ್ಯಂತೋ ಶ್ರೇಷ್ಠಮೇನ ಬೆಲ್ಲಂತೋ ಒಕ್ಕಡ ತೆಲ್ಸ್ಕೋವಲಿ ಪಂಚದಾರ ನೈವೇದ್ಯಾನಿಗೆ ಪನಿಕರಾನ ವಸ್ತು ಇದು ತೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇಕ್ಕಡೆ ಗುಡಾನ್ನ ಪ್ರಿಯಂ ಅಂದರೆ ಗುಡ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲಂ ಬೆಲ್ಲಂತ ಶುದ್ಧಮೇನ ಬೆಲ್ಲಂತೋ ಆವು ಪಾಲತೋ ಬಿಯ್ಯಂತೋ ಜೇಸಿ ತರ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಾಲು ಕೊಬ್ಬರು ಕೋರು ಮೀ ಇಷ್ಟ ಇದು ಸ್ವಾಮಿವಾರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಂ ಪಡಿತೆ ಮಹಾಪ್ರೀತಿ ಎಂದುಕಂಟೆ ಇದು ಯಜ್ಞ ದ್ರವ್ಯಂ ದಾನಿಗೆ ದಾನಿ ಪೇರು ಪರಮಾನ್ನ ವಿನ್ನಾರು ಎಪ್ಪಡೈನಾ ಪರಮಾನ್ನ ಅಂಟಾರು ಮನ ನೋಳಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬಡೆ ಪರಮಾನ್ನಹ ಇಪೆ ಕಾರಣ ದಾನಿ ಪೇರು ಪರಮ ಅನ್ನಂ ಪರಮಾನ್ನಂ ಪರಮ ಅಂಟ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪರಮಮೈನ ಅನ್ನ ಅದು ನೈವೇದ್ಯಂ ಜೇಸ್ತೆ ಚಾಲಂಟೆ ಅದು ನೈವೇದ್ಯಂ ಪಡಿತೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಪರಮಾನ್ನ ಪ್ರಿಯಂ ಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪಮೈನಟ್ಮೆಂಟೆ ಪರಮಾತ್ಮಕಿ ಚಪ್ಪಡ್ತನದಿ ಅದು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನಡಿಕಿ ಇದೇ ಪ್ರೀತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಿಗೆ ಇದೇ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದು ಮನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪದ್ಧತಿ ಚೂಪಿಂಚಾಡು ಸದಾ ಪಾಯಸನ್ನ ಪ್ರಿಯಸ್ತ್ವಂ ಗುಹೇತಿ ಸ್ಮರಿಷ್ಯಾಮಿ ಗುಹಾ ಅಂಟು ನೀನು ಸ್ಮರಿಸ್ತುಂಟಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೇಶಾರು ಅದೇವಿಧಂಗಾ ಒಕ ರಮ್ಯಮೇನ ಕಥನ ಇಂದುಲ ತೆಲಿಜೇಸ್ತನಾರು ಯೇಕೋ ಮುನೀ ನಾಮ್ ಹೃದಬ್ಜಾಧಿ ವಾಸ ಶಿವಾಂಕಂ ಸಮಾರುಹ್ಯ ಸತ್ಪೀಠ ಕಲ್ಪಂ ಇರವೈ ಒಕಟವ ಶ್ಲೋಕಂಲೋ ರೆಂಡವ ವಾಕ್ಯಂ ಅದು ಇರವೈ ರೆಂಡವ ಶ್ಲೋಕಂಲೋ ಮೊದಟಿ ವಾಕ್ಯಂತೋ ಅನುಸಂಧಾನ ನಿಜಾನಿಗೆ ರೆಂಡು ಕಲ್ಪಕ ಶ್ಲೋಕಂಗಾ ಚದುಕೋವಚ್ಚು ಯೇಕೋ ಮುನೀ ನಾಂ ಹೃದಬ್ಜಾಧಿ ವಾಸ ಶಿವಾಂಕಂ ಸಮಾರುಹ್ಯ ಸತ್ಪೀಠ ಕಲ್ಪಂ ವಿರಿಂಚಾಯ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶಂಚ ಕಾರ ಪ್ರಮೋದೇನ ಸೋಯಂ ತನೋತು ಶ್ರಿಯಂ ಮೇ ಯೇಕೋ ಮುನೀ ನಾಂ ಹೃದಬ್ಜಾಧಿ ವಾಸ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಏಕ ಏಕಂ ಅದ್ವಿತೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನು ಚೆಪ್ಪಬಡಿನಟ್ಟು ತತ್ವ ಅತರು ಯಹ ಅಂಟಿ ಎವಡೋ ಎವಡೋ ಅಂಟೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯಂ ಎವಡೈತೇ ಏಕಸ್ವರೂಪುಡೈ ಮುನುಲು ಯೊಕ್ಕ ಹೃದಯ ಪದ್ಮಲ್ಲೋ ವಸಿಸ್ತೂ ಉನ್ನಾಡೋ ಆಯನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯುಡು ಅನ್ನಾರು ಇಕ್ಕಡ ಅಂದರೆ ಯೋಗುಲು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಂಲೋ ಧ್ಯಾನಿಂಚೆ ಪರತತ್ವಮೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯುಡು ಯೇಕೋ ಮುನೀನಾಂ ಹೃದಬ್ಜಾಧಿ ವಾಸ ಕನಕ ಆಸನ ಎಕ್ಕಡುಂದಿ ಯೋಗುಲು ಹೃದಯ ಪದ್ಮವೇನ ಆಸನ ಅಲಾಂಟ ಆಯನ ಶಿವುಡಿ ತೊಡ ಆಸನಂಗಾ ಜೇಸು ಕೂರ್ಚುನಟ್ಟ ಶಿವಾಂಕಂ ಸಮಾರುಹ್ಯ ಸತ್ಪೀಠ ಕಲ್ಪಂ ಅಂದರೆ ಯೋಗುಲು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ಜ್ಞಾನಂತೋ ವಿಕಸಿಂಚಿನ ಹೃತ್ಪದ್ಮಲೋ ಏ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಭವಾನಿಗೆ ತೆಚ್ಚುಕುಂಟನಾರು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನಗ ಯೋಗುಲ ಹೃದಯ ಪದ್ಮಲ್ಲೋ ಮಠಂ ವೇಸು ಕೂರ್ಚುನಟ್ಟುವಂಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಪರತತ್ವಂ ಶಿವುಡಿ ಯೊಕ್ಕ ಒಳ್ಳು ಕೂರ್ಚುನಾಡಯ್ಯ ಒಳ್ಳು ಕೂರ್ಚುನ ಏನು ಚೇಸ್ತನಾಡು ವಿರಿಂಚಾಯ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶಂಚಕಾರ ವಿರಿಂಚ ಅಂಟೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವುಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶಂ ಚೇಸಾಡು ಎಕ್ಕಡ ಕೂರ್ಚುನಿ ತಂಡ್ರಿ ಗಾರು ಒಳ್ಳು ಕೂರ್ಚುನಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಾರಿಕೆ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶಂ ಚೇಸಿನಟುವಂಟಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಆನಂದಮುಗಾ ನಾಕು ಸಂಪದಲ್ ನಿಚ್ಚುಗಾಕ ಪ್ರಮೋದೇ ನ ಸೋಯಂ ತನೋತು ಶ್ರಿಯಂ ಮೇ ಶ್ರಿಯಂ ಅನೇ ಮಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಪದ ಜ್ಞಾನಮು ರೆಂಡೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಯಂ ಅನೇ ಒಕ್ಕ ಶಬ್ದಂತೋ ಮನಕ್ಕೆ ತೆಲಿ
అందులో కొన్ని పిలిచి ఇతను తీసుకెళ్లి చెరసాల్లో పెట్టండి అన్నట్టు బ్రహ్మదేవు ఇదేమిటి అంటే మర్యాద మన నా తెలియదు ఎందుకు అలా అంటున్నావు అంటే సరే ఒక మాట నువ్వు చాలా గొప్పవాడు అని అనుకుంటా నీకు ప్రశ్న వేస్తాను సమాధానం చెప్తే వదిలిపెట్టేస్తా అన్నాడు ఏమిటయ్యా అంటే ఓంకారం యొక్క పరమార్థం చెప్పు అన్నాడు అనగానే నీళ్ళు నెవరెట్టా నేను బ్రహ్మగారికి తెలీదా ఒక్కడ తెలుసుకోవాలి ఎన్ని తెలిసినప్పటికీ కూడా వ్యవహారంలో పడిపోతే తెలిసింది పక్క పోతుంది సమయానికి గుర్తురాదు సృష్టి వ్యవహారాలు మొదలైన పాటలు పడిపోయాడు బ్రహ్మదేవుడు అని తెలియదండి చతుర్వేదములు తలలో పెట్టుకున్న వాడికి తెలియదు అంతే కదా అహంకారం అసలు జ్ఞానాన్ని కమ్మేస్తుంది తెలిసిందే కావచ్చు ఏ హృదయంలో పరమాత్మ అని ఎంతమందికి తెలియదండి చెప్పండి ఇక్కడ అందరికీ తెలుసు భగవంతుడు ఎక్కడుంటే ఇక్కడ ఉన్నాడు అండి ప్రతివాడు అంటాడు అంటాడు అంతే అనుకోడు అది వచ్చింది పాత కబుర్లకే ఎన్నైనా చెప్పచ్చు స్పృహ మాత్రమే ఉండదు అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు భగవంతుడు అవతల వాడికి చెప్పడానికి వీడిగా ఫీలింగ్ కూడా లేదు అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి రాగద్వేషాలు ఎందుకు అహంకారాలు ఎందుకు సుఖ దుఃఖాలు ఎందుకు వాడి మీద వీడు వీడి మీద వాడు అందరూ చెప్పుకుంటూ బతకడం ఎందుకు తనకు సత్యం తెలియడం వేరు సత్యం అనుభవానికి రావడం వేరు ఎందుకంటే ఇతడు ఒకప్పుడు దేవసేనలన్నీ కాపాడిన వాడనే మర్చిపోయిన వాడికి ప్రణవతత్వం మాత్రం ఎక్కడ గుర్తుంటుంది అందుకే ఎప్పుడు జ్ఞానం నిరంతర మననం చేసుకుంటూ ఉండాలండి నిధిధ్యాసనం చేసుకోవాలి మంచి అది వేయండి ఉపనిషత్తు ఎప్పుడు ఇవాళ చెప్తే గుర్తొచ్చింది మధ్యలో పోయింది నిరంతరం 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 నిధిధ్యాసగా మిగలద్దు అందుకు అడిగాడు అడిగితే నీళ్ళు నెవలేడు అందుకు బంధించండి ఎందుకంటే ప్రాణవానికి అర్థం తెలియని వాడు సృష్టికర్త ఎలా అవుతాడు బంధించండి దీనికి అర్హత లేదు దీనికి సృష్టికర్త అర్హత లేదు బంధించండి అన్నట్ట సుబ్రహ్మణ్యం వెంటనే వెళ్ళి బ్రహ్మదేవుని బంధించారు అయితే ఆ బంధించిన పనికి వచ్చింది అండి ఈ చిన్నపిల్లాడి దగ్గర చెప్పలేకపోయినా మఠం వేసి కూర్చున్నాడు అంతే కాస్త నిదానంగా కూర్చుని ఆలోచిస్తే సత్యం మనకే కనబడుతుంది అంతే కాస్త నిదానంగా కూర్చోవాలి ప్రశాంతంగా ఉండాలి అది లేదు అది వచ్చింది బాధ ఎందుకంటే తెగ బిజీగా ఉన్నాడు ఆయన ఈయన చెరసాల్లో బంధించి ఏకాంతం కల్పించాడు అప్పుడు మఠం వేసి కూర్చొని ధ్యానం చేసేట ఏదో స్పష్టపడుతుంది ఈయన సామాన్యుడు కాడు ఎందుకంటే శివుడు కొడుకు అనగానే శివుడి కంటే చిన్నవాడు అనుకున్నాం ఈయన చాలా పెద్దవాడే గట్టివాడే శివుడే మరింత గొప్పగా ప్రకటింపబడాలనుకుని ఈ రూపంతో వచ్చాడు కనుక ఈయన పరిపూర్ణమైనటువంటి తత్వము అంతేగా నీ దేవతల్లో ఒకడు కాడు అనే ఒక భావానికి వచ్చాడు ఆయన మన ధ్యానం చేసుకుంటున్నాడు విడిపించమని అడగలేదు అక్కడ కూర్చున్నాడు అంతే కానీ ఒక్క మాట అన్నట్ట నాకు చాలా పని పెట్టాడు తెలిసా నేను అన్న ఈ సృష్టిని చేయడం అనే పెద్ద పని ఉంది నన్ను బంధించేస్తే ఎలా సాగుతుందని ఆ పాటి సృష్టి నా బంటు చేస్తాడు అన్నట్టు చూడండి అహంకారం మీద ఎక్కడ కొడుతున్నాడు ఒక్కొక్కప్పుడు మనం ఏవో పనులు చేస్తూ మనం లేకపోతే ఎలాగా అదంతా నాశనం ఏమో నువ్వు లేకపోతే నిక్షేపంగా ఉంటుంది మనకు మనం అలా ఫీల్ అయిపోతుంటాం మనం లేకపోతే ప్రపంచం ఏమైపోతుందో అని ఏమవుతుంది హాయిగా ఉంటుంది ఇక్కడ తెలుసుకోండి ఇక్కడ బ్రహ్మకే బుద్ధి చెప్పినప్పుడు మనం ఎంత చెప్పండి ఇక్కడ నేను లేకపోతే ఎలాగే చేస్తుంటే నన్ను బంటు చేస్తాడన్నాడు బంటు ఎలా చేస్తాడు మొత్తం తొమ్మిది మంది వీరులు ఉన్నారుగా ఒకటి పిలిచేట పిలిచి వాడిని ఎత్తి మించి చేపెట్టాడు స్వామి ఏదో ధ్యానం చేశాడు నువ్వు బ్రహ్మ చే ఏ సృష్టి వాడి వల్ల ఆగిపోతుంది అన్నాడు ఆ సృష్టి అంతా నువ్వు కొనసాగించన్నట్టు అండి అంటే ఒక బంటిని స్వామి చెయ్యి తగిలించగానే సకల సృష్టి చెయ్యి కలిగే బ్రహ్మశక్తి అతడిలో ప్రసరించిందంటే శుభ్రంలో ఎటువంటి వాడు చూడండి వాడు నాలుగు ముఖాల బ్రహ్మ ఈ నాలుగు ముఖాల బ్రహ్మ ఆయన చెయ్యి తగలగానే బంటులు ఒకడికి సృష్టి చేసే శక్తి వచ్చింది వెంటనే అద్భుతమైన సృష్టి చేసేట ఇది వరకు బ్రహ్మ సృష్టిలో ఏ అయితే వికారాలు ఉండేవో వికారాలు లేవో సృష్టిలో అద్భుతంగా ఉంది అందరూ చెప్పుకుంటున్నారట బ్రహ్మగారి సృష్టి కంటే ఈ సృష్టి చాలా బాగుంది కబులు వ్యాపించిపోయే ఏది నోరు మూసుకుని ఊరుకుంటే బాగుండేది అనవసరంగా అన్నాడు దానితో మరొక అవమానం తోడేయింది బంధింపబడ్డాడని ఒక బాధ తనకంటే గొప్పగా ఒక బంటు చేసేస్తున్నాడు ఇది అహంకారానికి ట్రీట్మెంట్ చూడండి ఇక్కడ అందుకే అహంకారం అనగితే కానీ అనుగ్రహం దొరకదు బ్రహ్మగారు అహంకారం అరగదీస్తున్నాడు సోమవారు సృష్టి అద్భుతంగా జరుగుతుంది ఈ లోపల దేవతలు తిన్నగా వెళ్ళారు శివుడి వద్దకి ఏంటయ్యా మాకు ఏ కష్టం వచ్చినా చెప్పుకోవాల్సిన పెద్ద ఆయనే ఆ పని నువ్వే నియమించావు ఆయన వల్ల కూడా కాకపోతే నారాయణ శివ అంటాం అంతే అలాంటి ఆయన బంధించాడు మీ అబ్బాయి అంటే చిరునవ్వు నవ్వుతున్నాడు శివుడికి తెలీదా అవునా అని ముందు కౌరు పంపించట్టు అని అందిస్తున్నాడు చేత విడిపించమని చెప్పాను నువ్వు కాదు కదా మా నాన్న వచ్చి చెప్పని విడిపించాడు అన్నట్టు ఆయన అసలు ఉద్దేశం వాళ్ళ నాన్న రావాలని ఆయన ఉద్దేశం కొంతసేపు శివుడే వచ్చాడు ఎన్నైనా ఎందుకు బంధించావని ఆయన్నే అడగము చెప్తాడు ఓంకారానికి కూడా అర్థం తెలియమాడు బ్రహ్మ ఎలా అయ్యాడయ్యా అని అక్కడ అవునా తెలీదా ఏమంటావు నిజమే స్వామి సరిగ్గా చెప్పలేకపోయాను అన్నాడు అయితే ఒకటి తెలియదు అని ఒప్పుకోవడం కాదయ్యా తెలుసుకోవాలి ఆ పని చేయి అయితే తెలుసా అని అడిగి
ఓంకార తత్వాన్ని ఏం చెప్పాడండి బ్రహ్మదేవుడు చెవులు ఏం చెప్పాడు మనకి ఏం తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఎందుకంటే అర్హత ఒకటే అవసరం అంతేకాని వినేవాళ్ళు కూర్చున్నారు కదా అని వేదాంతాల వల్ల వేసేయకూడదు అర్హులైన వారికి తగిన ఉపదేశం చేయాలి తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ అందరికీ చెప్పాల్సిన కొన్ని ఉంటాయి పర్సనల్గా చెప్పాల్సిన కొన్ని ఉంటాయి వారి వారి అర్హతలు బట్టి ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటారు ఇక్కడ అందుకు అర్హతలు చూడాలి ఇప్పుడు ఈయనకి అర్హత కల్పిస్తున్నాడు అయితే శిష్యుడు కంటే గురువు ఎప్పుడు ఉన్నత స్థానంలో కూర్చోవాలి అది గురువుతో సమానంగా కూర్చోకూడదు శిష్యుడు కింద కూర్చోవాలి కదా కాబట్టి ఆయన ఎక్కడ కూర్చోవాలని చూస్తున్నాడు బ్రహ్మండి అటువంటి వాడు ఈయన ఒక ఉన్నతాసనం మీద కూర్చోవాలి ఆయన కింద కూర్చోవాలి వెంటనే శివుడు గమనించి అక్కడ ఉన్న తన ఆసనం మీద కూర్చొని శుభ్రమణి చూసి ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకున్నాడు సరిపోయింది బ్రహ్మగారు కింద శివపాదాల దగ్గర కూర్చున్నారు కూర్చుని చెవి చెట్టు కుడి చెవి అప్పుడు ప్రణవ రహస్యాన్ని బోధించాడు మొత్తం ప్రణవ రహస్యమే మాండుక్యోపనిషత్తు మరొకటి కాదు ఇక్కడ ఈ జగత్తంతా కూడా సృష్టి స్థితి లయలు సత్వరజస్తమో గుణాలు ఈ మూడింటితో నడుస్తూ ఉన్నది ఇక్కడ అలాగే ఈ మూడింటితో మమైకమైన జీవుడు స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరాలతో జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్త అవస్థలు పొందుతుంటాడు ఇవన్నీ మూడు 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 ఈ మూడు కూడా మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి కానీ మనకు తెలియని అవస్థ ఒకటి ఉంది సమాధి ఆ సమాధిలో ప్యూర్ కాన్షియస్నెస్ శుద్ధమైన బ్రహ్మం అనుభవానికి వచ్చేది సమాధి స్థితిలో స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరాల్లో జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తులు కూడా బ్రహ్మమే ఉన్నాడు నిజానికి కానీ మన జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తుల్లో ఈ ప్రాపంచికమైన అనుభవాన్ని తెచ్చుకుని ఆ లోపలను చైతన్యమైన పరమాత్మను తెలుసుకోలేకపోతున్నాం ఆ మూడు మైనస్ చేసేసి శుద్ధ బ్రహ్మను తెలుసుకోవాలి అంటే మాత్రం సమాధి స్థితిలోనే సాధ్యమవుతుంది అక్కడ ఉన్న శుద్ధ బ్రహ్మం శుద్ధమైన భగవత్తత్వం అక్కడ తెలుస్తున్నది మిగిలిన మూడింటిలో ప్రపంచంతో కలిసిన పరమాత్మ నాలుగవది ప్రపంచం మైనస్ చేసేసిన పరమాత్మ కావలసింది అది ప్రపంచోపశమం శాంతం చతుర్థం అంటుంది మాండుక్యోపరిషత్తు ప్రపంచమంతా ఉపశమించిపోయిన శాంత స్థితి అక్కడ ప్రపంచం లేదు ప్రపంచం అంటే మూడేనండి స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరాలు జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తులు అది సమాధి అవస్థ అయితే పరమాత్మ కూడా ఎక్కడ ఉన్నాడు చెప్పండి నేను జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తు లేడా ఉన్నాడు కానీ తెలియబడట్లేదు కదా మెలకువలో మెలకువ తెలుస్తుంది కలలో కల తెలుస్తుంది సుషుప్తులు ఏది తెలియట్లేదు కానీ మూడు అనుభవించానని సుషుప్తు నుంచి లేచి మళ్ళీ చెప్తున్నావు కానీ మూడు నీకు అనుభవానికి ఉన్నాయి కానీ పరమాత్మని నేను అనుభవించని చెప్పట్లేదు నువ్వు అంటే ఆయన వల్ల ఈ మూడు ఉన్నాయని తెలియబడట్లేదు కారణం ఇవి ఆయన మీద ఓవర్లాప్ అయ్యాయి కప్పేశాయి కనుక ప్రపంచంతో పరమాత్మ ప్రపంచానికి అతీతమైన పరమాత్మ రెండు పరమాత్మలు ఉన్నారా ఇది ఎలాగంటే భూమి మీద పడుతున్న సూర్యకాంతి ఆకాశం మీద సూర్యకాంతి మంచి ఉపమానం రెండు సూర్యకాంతులు ఉన్నాయా కానీ భూమి మీద పడుతున్న సూర్యకాంతితో నువ్వు ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ కాంతితో ప్లస్ భూమి మీద కనబడుతున్న వస్తువులు కలిపి చూస్తున్నావు కానీ గగనంలో కేవలం సూర్యకాంతిని చూస్తున్నావు కనుక జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తుల్లో మనం అనుభవిస్తున్నదంతా నిజానికి పరమాత్మ వల్లనే పరమాత్మ చైతన్యమే కానీ తెలియబడట్లేదు కేవలం బ్రహ్మము తెలియాలంటే సమాధి స్థితి తుల్యంలోకి వెళ్ళాలి అని అడిగిడ కానీ మూడింటిలో ఉన్న పరమాత్మ అకార ఉకార మకారములు మూడింటికి అతీతమైన పరమాత్మ తురియం అన్నారు ఇక్కడ కానీ అకార ఉకార మకారం ప్లస్ తురియం కలిపితే ఓంకారం నాలుగు వచ్చే కానీ తురియం ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుందని చెప్తే తురియం కాదు తురియం మాటకందదు అకార ఉకార మకార అని ఆవు మా అని మీరు అందరూ అనగలరు ఓం అన్నప్పుడు మకారం వరకు అనగలం అపైది అనలేవు అంటే బయటకు అనలేవు లోపల అది ఎక్కడ తగులుతుంది ఆ నాదం అది అనిర్వచనీయం అంటే మాటతో ఇంద్రియాలతో అనలేనిది ఇంద్రియాలకి మాటకి దొరకని ఎతోవాచో నివర్తంత అప్రాప్య మనస సహ అది తురియం ఆ తురియం శుద్ధమైన బ్రహ్మము అకార ఉకార మకారత్వము సృష్టి స్థితి లయలు చేస్తున్న బ్రహ్మము సృష్టి స్థితి లయలు చేసేవాడు సగుణ బ్రహ్మం అకార ఉకార మకారం తురియ నిర్గుణ బ్రహ్మం రెండు బ్రహ్మమే కనుక ఈ మూడింట్లో ఉన్నంతకాలం మూడింటితో బ్రహ్మమును తెలుసుకో తర్వాత మూడింటిని విడిచిపెట్టి బ్రహ్మమనే గ్రహించు ఇవాళ ప్రణవార్థం చెప్పలేమంటూ ఇది చెప్పేసుకున్నామండి ఇది ప్రణవ రహస్యం ఎవడైతే తురియ తత్వాన్ని తెలుసుకున్నాడో వాడు శుద్ధమైన బ్రహ్మమని తెలుసుకున్నాడు కనుక ఓంకారం ఎక్కడ ఆగుతోందో అది శుద్ధ బ్రహ్మ తత్వం ఆగే చోటు మాట కందదు అది మౌనంగా తెలుసుకోవాల్సినదే అది మౌనం అదే మౌన వ్యాఖ్య ప్రకృతి పర బ్రహ్మతత్వం ఇది ప్రణవ రహస్యం అది ప్రణవార్థం మే బ్రూహి అని ప్రార్థించిన వెంటనే స్వామివారు ఇంత చక్కగా అందించారు ఇక్కడ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారు అందుకే ప్రణవార్థోపదేష్టారం ప్రణమత్ సురసంకులం ప్రణవాత్మానమైషాని ప్రణమామి ముహుర్ముహు అని సుబ్రహ్మణ్యుడికి ఒక స్తోత్రం ఉందండి ఇక్కడ ప్రణవార్థోపదేష్టారం ప్రణవార్థాన్ని బోధించిన వాడు ప్రణమత్ సురసంకులం దేవ సమూహము చేత నమస్కరింపబడేవాడు ప్రణవాత్మానం ప్రణవస్వరూపుడు అయినటువంటి ఐషానిం ఐషా అని అంటే ఈశ్వరపుత్రుడు 
ఆయన స్వామిని ప్రణమామి ముహుర్ముహు అన్నారు ఇక్కడ ఇది స్వామివారు బ్రహ్మదేవుడికి ప్రణవార్థాన్ని ఉపదేశించాడు దానితో ఆయనకి మెలకు వచ్చి జ్ఞానం కలిగి నేను నాలుగు ముఖాల బ్రహ్మనితే నువ్వు ఆరు ముఖాల బ్రహ్మవయ్యా అందుకు నువ్వు సుబ్రహ్మణ్యుడువయ్యా నువ్వు అని నమస్కారం చేసుకున్నాడు బ్రహ్మదేవుడు కనుక ఇప్పుడు స్వామి బ్రహ్మకు కూడా గురువయ్యాడు కనుక స్వామి గురువు గుహ అంటున్నారు ఇక్కడ స్వామివారిని గురుస్వరూపం అని చెప్పడానికి ఏకో ముని నా హృదబ్జాధివాస ఆ మునుల హృదయంలో ఉండే తత్వం ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది కదా తురియమైన తత్వమే మునుల హృదయంలో ఉంటుంది ఆ తత్వం ఆయన గనకనే చెప్పగలిగాడు మహానుభావుడు ఇక్కడ అందుకే ఈయన గురించి తెలియాలి అంటే యమాహు పరం వేద సూరేషు ముఖ్యం సదాయస్ శక్తా జగద్భీత భీత యమాశ్రిచ్చ దేవా స్థిరం స్వర్గపాలా సదోంకార రూపం చిదానందమీడే యమాహు పరం వేద సూరేషు ముఖ్యం వేదసూరులలో గొప్పవాడు అని ఎవరిని అంటారో అతడు సుబ్రహ్మణ్యుడు వేదసూరులు అంటే వేదమునందు వర్ణింపబడిన సూరులు ప్రతాపవంతుల్లో ఈయన ముఖ్యమైన వాడు అది ఒక అర్థం వేదసూరులు అంటే జ్ఞానములో గొప్పవారు వేద అంటే జ్ఞానం జ్ఞానముల్లో గొప్పవారు వేదసూరులు అండి అలాంటి జ్ఞానుల్లో గొప్పవాడు ఈయన అంతేకాదు సదా యశ శక్తా జగత్ భీత భీత ఎవడి శక్తికి జగత్తు భయంతో వణుకుతూ ఉంటుందో అతడు ఈయన అన్నారు అంటే స్వామి శక్తికి ప్రపంచం గడగల్లాడుతుందట అరే పది మందిని భయపెట్టేవాడు దేవుడు ఎలా అవుతాడండి అంటే దీనికి సరిగ్గా ఉపనిషత్తుల్లో ప్రమాణం తీసుకోవాలి భీషాస్మాద్వాతప్పవతే భీషోదే ఇతి సూర్య ఉపనిషత్ చెప్తోంది ఎవడి భయం వల్ల గాలి వీస్తోందో ఎవడి భయం వల్ల సూర్యుడి సకాలంలో ఉదయిస్తున్నాడో ఎవడి భయం వల్ల పంచభూతములు దేవతలు వారి వారి పనుల్లో ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారో అలా భయంకరుడిని భగవంతుడు నమస్కారము అన్నారు ఇక్కడ దీని అర్థం ఏమిటి అంటే శాసన భయం అని అర్థం ఇక్కడ శాసన భయం ఒక యజమాని ఉన్నాడనుకోండి ఆయన నియమం పెడతాడు తన యొక్క కార్యాలయాల్లో ప్రతివాడు సకాలానికి రావాలి వాడి పని వాడు చేయాలి అని యజమానుకు శాసనం పెడతాడు మంచి యజమాని అయితే మాత్రం ఆ క్రింద పని చేసే వాళ్ళందరూ అతడి మీద గౌరవంతో కూడిన భయంతో సకాలం వచ్చి పనిచేస్తారా లేదా లేకపోతే యజమానికి ప్రతికూలమైపోతుంది కానీ యజమానికి అనుకూలంగా ఉండాలి శాసన భయం అని ఉద్దేశంతో అందరూ పనిచేస్తారా లేదా దీని ఏ భయం అంటారు శాసన భయం మంచి భయం అందుకు రాక్షసుడు ప్రపంచాన్ని భయపెట్టినట్టు కాదు ఒక యజమాని తన సంస్థను నిర్వహించినట్లు అరే ఒక సంస్థను నిర్వహించే యజమానికే శాసన భయంతో నడిపే శక్తి ఉన్నప్పుడు ప్రపంచాన్ని నిర్వహించే పరమాత్మ యొక్క శాసన భయాన్ని అనుసరించే పంచభూతాలు సూర్యచంద్రులు తిరుగుతున్నారు కనుక ప్రకృతి దేవతలు కూడా ఏ పరమాత్మ యొక్క శాసన భయాన్ని అనుసరించి ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారో ఆ పరమాత్మని గ్రహించు అని ఉపనిషత్తు చెప్తుంది కనుక జగద్భీత భీత అనే మాటలు ఇది అర్థం సర్వ జగత్సాసకుడైనటువంటి పరమేశ్వర స్వరూపమే సుబ్రహ్మణ్యుడు అనే భావాన్ని చెప్తూ యమాశ్రిచ్చ దేవా ఈయన కూడా దేవతల్లో ఒకడు అనడానికి లేదయ్యా ఎవరిని ఆశ్రయించడం వల్ల దేవతలు స్థిరం స్వర్గపాల స్వర్గలోకంలో స్థిరంగా కూర్చోగలుగుతున్నారు అటువంటి సద ఓంకార రూపం ఓంకార రూపుడైనటువంటి చిత్ ఆనందం ఈడే శంకర భగవత్పాల వారి ముద్ర అంటే ఇలా ఉంటుందండి చుట్టూ తీసుకెళ్ళ నిర్గుణ బ్రహ్మతత్వంలో కూర్చోబెట్టే అన్నారు ఇక్కడ అందుకు సదా ఓంకార రూపం చిత్ ఆనందం ఈడే చైతన్య స్వరూపం ఆనంద స్వరూపం ఇదే సుబ్రహ్మణ్య తత్వం మనకుడు కాదు పైగా సద్రూపుడు కూడా అయినా సత్ అంటే శాశ్వతమైన ఉనికి అందుకే సదా ఓంకార రూపం చిదానందమీడే అందులో సదా అనే దానిలో సత్ అని చెప్పాడు చిదానందం పెట్టాడు కలపండి సచ్చిదానందం ఆ సచ్చిదానందమే ఓంకారం కనుక సదోంకార రూపం చిదానందమీడే అయితే ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా బ్రహ్మదేవుడు బుద్ధి తెచ్చుకున్నాడో వెళ్ళిపోయాడు ఆ తర్వాత శివుడు ఇంతకు ఆయన చెవులు ఏం చెప్పేవన్నాడు కొంతసేపు అయిన తర్వాత ఆయన చెవులో ఏం చెప్పేవాళ్ళు నీకు చెప్పాలంటే మళ్ళీ నీకు నేను గురువు కావాలన్నట్టు అండి ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరమైన అవసరం పుత్రాదిచ్చేత్ పరాజయం వెంటనే స్వామి అలాగా అని ఎత్తుకున్నట్టండి ఇంత కుడిచి వందాలుగా ఎత్తుకుని తిప్పుతున్నాడు చెప్పు ఇప్పుడని ఆయన అంతవరకు ఎడం భుజం మీద తలపెట్టేట సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఈయన ఎప్పుడు ప్రణవార్థం చెప్పమన్నాడు ఇటు తిరిగాడండి తిరిగి కుడి చెవులు చెప్పాడండి ప్రణవార్థ తత్వాన్ని ఇక్కడ అప్పుడు నమస్కారం చేసి నువ్వు నా గురువు అన్నట్టండి ఇలా చేయవచ్చా అంటే ఋగ్వేదంలో ఒక మంత్రం ఉంది పుత్రుణ్ణి నమస్కరిస్తున్న పిత అని మంత్రం కంచి మహాస్వామి చంద్రశేఖరేంద్ర శాస్త్రి స్వామి రహస్యం బయటికి లాగారండి ఇక్కడ ఆ చెప్పే మంత్రం శివుడిదే పుత్రుణ్ణి నమస్కరించుతున్న పిత అంటే ఈయన కానీ శివుడికి కూడా గురువు అయినా అసలు లోకానకంతరికి గురువైన వాడిని శివాయ గురువైన మహా అంటున్నాం మరి ఆయనకు కూడా గురువు అంటే 
గేమనాలి అందుకే గురుగుహ అనేటువంటి స్వరూపం మా నామం అని సరిపోయింది కానీ గురు స్వరూపం అందుకని గురునాథ అని కూడా పేరు ఉన్నదండి ఇక్కడ గురునాథుడు అంటే సుబ్రహ్మణ్యుడి కొందరు కులదైవంగా కూడా గురునాథ పొంగళ్ళు పోస్తూ ఉంటారు ఆయన సుబ్రహ్మణ్యుని ఒక రూపం అలాగే ఆయన శాస్త శాస్త అంటే శాసించువాడు అంటే గురుస్వరూపం గురుస్వరూపం అంటే శివపుత్రుడేగా ఎప్పుడైనా సరే సుబ్రహ్మణ్యుడు గణపతి వీళ్ళ పని ఏమిటంటే అసురు శక్తులు విజృంభిస్తే ఎంతకాలం సహిస్తారు ఒక్కసారి విజృంభిస్తారు విజృంభించి అసురు శక్తుని సమూల నాశనం చేసి మళ్ళీ సనాతన ధర్మాన్ని ప్రతిష్ట చేస్తారు సుబ్రహ్మణ్యం అనుగ్రహం లోకానికి లభిస్తారు అందుల సందేహం లేదు ఎందుకంటే ధర్మానికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తే దైవం సహించడు ఎప్పటికైనా విజృంభించి వస్తాడు అది మన పురాణాలు చెప్తున్న మాట మనం ధైర్యంగా ఆనందంగా తృప్తిగా భరోసాతో ఉండాలి అలాగని మన పని మానకూడదు అని తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఏదో ఒకటి వల్ల ఒక పుస్తకం వల్ల వచ్చే ధర్మం నిలబడడం ఏమిటా అని సందేహాస్పదం కానీ మహర్షుల తపశక్తి వల్ల వచ్చిన శాశ్వత సత్యాల సమాహారమైన సనాతన ధర్మం ఎప్పటికైనా నిలబడి ఉంటుందని తెలుసుకోవాలి మనం దాని వారసులం అందుకే సుబ్రహ్మణ్యుని ఆ సనాతన ధర్మాన్ని ప్రతిష్టాపన చేయమని ప్రార్థన చేసుకుందాం మొత్తానికి తండ్రికి కూడా గురువయ్యాడు చెవులో చెప్పాడు అలాగ తండ్రికి కూడా గురువైనటువంటి స్వరూపాన్ని ఆవిష్కరించే ఒక క్షేత్రం మన భారతదేశం దక్షిణాపథంలో ఉంది ఇది కావేరీ వడక్కరై అంటే కావేరీ అనేది కుడివైపు ఉన్నది ఇక్కడ ఇక్కడ స్వామి పేరు స్వామినాథుడు ఇది గురు స్వరూపంగా ప్రకాశించాడు కనుక దీనికే స్వామి మలై అని పేరు ఈ స్వామి మలై గురించి కర్ణాటక ద్రవిడులు వెడుదలు కొట్టుకుంటూ ఉంటారు తుంగభద్రా నది తీరంలో స్వామి మల ఉన్నది అని వాళ్ళు అంటారు ఇది చెప్తారు మీరేమంటారంటే అది ఇది కూడా సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రం అంటే ఇంకేమున్నది ఇక్కడ ఎన్నో సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రాలు ఉన్నాయి కానీ నత్కీరుడు ఆరు పడే వేడును ఒక ఆరింటిని ప్రధానంగా చెప్పాడు ఎన్నో ఉన్నాయి ఇంకా కానీ ఆరింటిలో ఒకటి స్వామి మలై తిరుచందురు వలనే అక్కడ గురుమలయ్య అని కూడా పేరు దానికి పేరు గురుమల అంటే గురు పర్వతం ఆ స్వామి పేరు జ్ఞానస్కందుడు లేదా జ్ఞానమూర్తి అని పేరు ఆ క్షేత్రం గురించి ఒక్కసారి మనం తలుచుకుంటున్నాం ఇక్కడ అక్కడ గణపతి శ్వేత వినాయక మూర్తి అని ఉంటాడు మనం వెళుతూ ఉంటే ఆ మెట్లెక్కి వెళ్ళబోతుంటే ముందు కనబడతాడు చిన్నగా చిన్నగా కనబడతారు కానీ చాలా గట్టివాడు అండి తొమ్మిది అంగుళాలు ఉంటాడు ఆ స్వామి అంతే శ్వేత వినాయక మూర్తి చాలా మహిమాన్వితమైన మూర్తి ఇక్కడ మనం స్మరించి నమస్కారం చేసుకుందాం అలాగే అక్కడ వజ్రతీర్థమని స్వామి పుష్కర్ అని తీర్థం ఉన్నాయి కార్తవీర్యార్జునుడు ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శించినట్లు చెప్తున్నారని ఎప్పటిదో ఈ క్షేత్రం చూడండి శ్రీరాముని కంటే పూర్వమైన క్షేత్రములు కొన్ని కొన్ని క్షేత్రాలు భారతదేశంలో ఉన్నవి ఎన్నో యుగాల క్రితంవి అత్యంత ప్రాచీనమైనవి గణపతి క్షేత్రాలు మహారాష్ట్రలు ఉన్నాయి ఇవి కూడా ఎప్పటివో ఆ తర్వాత రామకృష్ణాది అవతారములన్నీ జరిగే మనకి శ్రీశైలం కాశీ వీటి యొక్క ప్రాచీనత ఎంత గొప్పదండి ఇక్కడ అలాగే స్వామి మలయి కూడా ఎప్పటిదో అందుకే కార్తవీర్యార్జునుడి స్వామిని దర్శించాడని ఎప్పటికో విగ్రహం అక్కడ కనబడుతుంటుంది ఇక్కడ స్వామివారు ఆరు అడుగులు ఎత్తుతూ ఉంటాడు అద్భుతమైన స్వరూపం అది కటిహస్తంతో ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు దండం పట్టుకుని ఉంటాడండి గోచి కట్టుకుంటాడు కౌపీని కట్టుకుని అచ్చంగా బ్రహ్మచారి రూపం వటు రూపం ఆ కౌపీయను గురు రూపం ధరించి గోచరిస్తున్నాడు ఒక మృద్రాక్ష మాలిక గుండు గీసుకున్న తలపై ఉంటుంది మహానుభావుడికి ఆ విధమైన రూపం ఈయనకే మరొక పేరు దండాయుధ పాణి అని కూడా మనం అంటాం పళనిస్వామికి కూడా దండాయుధ పాణి పేరు ఉంది ఈయనకు కూడా ఆ విధంగానే మనం చెప్తున్నాం ఇటువంటి దివ్యక్షేత్రం స్వామి మలై ఈ కథకి దానికి ఉన్నటువంటి అనుబంధం కనుక అక్కడ తిరుచందురు చెప్తే ఈ క్షేత్రంలో స్వామి మలైని స్వామివారు స్మరించారు మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆరు పడే వీళ్ళు ప్రతిదీ గొప్పదేనండి అంతేకాదు ఒకప్పుడు కైలాసంలో నారదుల వారు వచ్చి ఒక ఫలం ఇచ్చారట ఇచ్చి స్వామి తీసుకో మీ పిల్లలకి ఇవ్వని వెళ్ళిపోయాడు కొయ్యకుండా చూసుకునైనా అన్నట్టు అదొకటి ఇట్లాంటివి పెట్టేవాడిని నారదులు అంటారు ఇద్దరు పిల్లలు కూడా రెండు పళ్ళు తేవచ్చు కదా లేదు కోసివచ్చుగా కొయ్యకూడదుట ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన శివుడు నవ్వుకుంటున్నాడు ఈ పండు నేను ఇవ్వాలంటే ఎవరు విశ్వమంతా ప్రదక్షిణ చేసి వచ్చేస్తారో వారికి ఇస్తానని చెప్పేట వెంటనే శుభ్రం హుషారుగా బయలుదేరిపోయాడు ఎందుకంటే దానికి మంచి కన్వీనియన్స్ ఎక్కువ మయూర వాహనం చురుకైన వాడు బయలుదేరిపోయాడు ఆయన పెద్ద ఆయన మాత్రం చూస్తున్నాడు వాహనం అంత కోపరేట్ ఏం చేసేది కాదు ఎలుకు మీద ఏనుగు ఏమిటనేది ముచ్చటగా వాహనం అని చెప్పడమే కానీ పెద్ద వాడ్డ ఆయన ఆశ్రయించింది ఎలుకు అంతే ఇక్కడ చూస్తున్నాడు కదలట్లే పోనీ అలాగని ఆయన వెళ్ళిపోతున్నాడు నేను వెళ్ళట్లేదు దిగులు లేదు నిబ్బరంగా కూర్చున్నట్టు ఆయన నేను అప్పుడు బయలుదేరిపోయి ఎంత ఎంత కవర్ చేసి ఉంటాడు ఈ పాటికి శివుడు చూసాడు ఏం నేను అసలు నీ ప్రయత్నాలే లేవు అంటే ఉండు నాన్న తొందర ఎందుకు అన్నట్టు ఇంకా అది కూడా నా కొంతసేపు ఇంకా నెమ్మదిగా లేచి శివపార్వతుడు చుట్టూ తిరిగి పండి వండి అన్నట్టు ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు శివుడు ఈ లోపల మొత్తం తిరిగి వచ్చేసేటప్పటికి పండు పుచ్చేసుకుని తినేస్తున్నాడు గణపతి నాకు అన్యాయం చేశాడు
వెళదాం పదండి పిల్లాన్ని చూసొద్దాం అని బయలుదేరారు ఇది కుమార దర్శనం మనకు అత్యద్భుతమైన సన్నివేశం వాళ్ళు తిన్నగా వచ్చి స్వామి వల్ల తపస్సు చేసుకుంటుంది సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వద్దకు వచ్చి అక్కడ చూసేట నేను రానన్నాడు ఆయన నువ్వు రాకపోతే నువ్వు ఉన్న చోట్ల మేము మరో రూపాలతో ఉంటా ఉన్నారు వాళ్ళు అలా తిరిగి తిరిగి వస్తూ కొండ మీద కూర్చున్నారు పార్వతి పరమేశ్వరులు కూర్చుంటే దేవతలందరూ వచ్చి ప్రార్థన చేసి స్వామి నువ్వు సర్వవ్యాపకుడు అయినా ఈ లీలారూపంతో ఇటు రావడం చాలా ఆనందం కనుక నువ్వు ఇక్కడ జగత్ను అనుగ్రహిస్తూ జ్యోతిర్లింగ రూపుడు పోయి ఉండిపో అని ప్రార్థన చేశారు శివుణ్ణి సరే ఉంటానన్నాడు ఉండిపోయాడు ఆ క్షేత్రమే శ్రీశైల మహాక్షేత్రం మల్లికార్జున మహాక్షేత్రం